ओके तो आगे दिन हमरा पढ़े चिलम आगे दिन हमरा की पढ़े चिलम हमरा आगे दिन पढ़े चिलम रेक्टिवर साइकिल टूप दी कंप्लीट हुए चिलो ताई तो आज के हमरा आज के हमरा जेटा कोड बो शेटा होच्छे फील्ड अस साइकिल पढ़ बो तो आगे दिन हमरा की देखे चिलम जे आमादेर जे साइकिल যে কনফার্ম মানে কনস্ট্রাকশনটা ছিল সেখানে ছিল একটা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার লাগানো ছিল তার সাথে একটা রেকটিফায়ার ছিল এবং সেই রেকটিফায়ারের শেষ প্রান্তে আমরা একটা লোড রেজিস্ট্যান্স লাগিয়েছিলাম তাই তো এরপর আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের ইনপুট সিগন্যাল যদি একটা পিওর সাইনুসয়েড হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট আমরা পেয়েছিলাম একটা রেকটিফায়েড আউটপুট যার দুটো সাইকেলকেই আমরা রেকটিফাই করেছিলাম বাই फुल वेव रेक्टिफायर तो हम देखे एर रिपल फैक्टर जिरो पॉइंट फोर एट तै तो दोटो क्षेत्र सेंट्रल टैप सेंट्रल टैप और हमारे ब्रिज रेक्टिफायर दोटो क्षेत्र रिपल फैक्टर देखे जिरो पॉइंट फोर एट तो दुटो आउटपुटर मध्य दोटो कम्पोनेंट छोड़ देखे एक सी कम्पोनेंट एक डिसि कम्पोनेंट तो ए सी कम्पोनेंट के जेनारे से रिपेल कम्पोनेंट बोले डिनोट मैं मार्क कर रिपेल कम्पोनेंट तो एक्चुअल जो पावर पावर सप्लाई तैरि करबा पावर सप्लाई तैरि जेको पावर सप्लाइर अबजेक्टिव हमें आउटपुटे यही रकम एक डिसि सप्लाई पे चाहिए यकम एक डिसि सप्लाई पे चाहिए तै तो क्योंकि प्रिभिया क्लस अनुजाई पर्यत इसे पोचे आज के देख कि फार्दार ये पालसेटिंग ये पालसेटिंग देखे ये पालसेटिंग डिसि बला है तै तो पालसेटिंग डिसि पालसेटिंग डिसि तो पालसेटिंग डिसि थे कि भाव आस्ते आस्ते भोल्टेज डिसि भोल्टेज पाई सेटाई आज के लक्ष्य करब तो आज के फार्ष्ट जेटा एर सल्यूशन की हमें सल्यूशन क्य पा ये जे ये एक सीगनल पे तो ये ये कन्भार्ट करते गल्यूशन की तो फार्ष्ट जो सल्यूशन हेटा हे फिल्टार फिल्टार सार्किट तो आज के मूलत क्लस शुरू हो फिल्टार सार्किट सम्पर्के जानारमे तो का बोली फिल्टार सार्किटर मेन पार्पास कि फिल्टार सार्किटर मेन पार्पास हे टू स्मूथ स्मूथ द रिपल प्रेजेंट at the rectified rectified output amra je rectifier er output peyechilam sei output theke ripple ke shorano tai hocche amader filter circuit er main purpose to ki korechilam amader aker din amra ekhane ekta स्टेप डाउन ट्रांसफर्मार लगिए रेक्टिफायर सार्किट रेक्टिफायर सार्किट तो रेक्टिफायर सार्किटर पर मड्यूल लगाब से मड्यूलटार नाम हे फिल्टार मड्यूलटार नाम हम फिल्टार एवं से फिल्टारे पर एक रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस यूज करब तो फले किए जी इनपुट दी यम एक इनपुट दी से रेक्टिफायर आउटपुटे हमें यकम कि आउटपुट पे आज के क्यों हमें देखो जो फिल्टार लागान फले 
फिल्टारे आउटपुटे रकम कि रकम कि आउटपुट पासी इन देखो ये जतटा रिपल छो ये जतगुलो ढेव छो ये ढेवर संख्या कि कमे गे तो मैंने रिपल फैक्टर एखे और कमे ग रिपल फैक्टर एक फिल्टार सार्किटर क्षेत्र की रकम है तो मूलत फिल्टार सार्किटा देखते जे रकम है नोट लेखो एक नोट द फिल्टार सार्किट द फिल्टार सार्किट सार्किट गुड इविनिंग संकल्प आज के देरी अच्छा संकल्प देखो हमें कि शुरू करी मेनलि आज के फिल्टार सार्किट पढ़ा तुम्हें कि हमारे आवाज़ सुनते हाँ सर सुनते ओके देखो आज के फिल्टार सार्किट पढ़ा तो फिल्टार सार्किट आगे दिन देखे एक रेक्टिफायर सार्किट रेक्टिफायर आउटपुटे ये कि आउटपुट पाँम ये कि आउटपुट पाल तो आज के करब एर सल्यूशन खुजब जो एर जे रिपल रिपलटा एर जे एत रिपल रही है से रिपलटा के क्यों और स्मूथ करा जाए तो से ही प्रब्लेम सल्यूशन हे फार्स सल्यूशन हमारे फिल्टार सार्किट तो फिल्टार सार्किटर पार्पास हेटा टू स्मूथ इन द रिपल प्रेजेंट एट दिक्टिफाइड आउटपुट तो फार्ष्टे इनपुट छो ये रेक्टिफाइड आउटपुट जो पे से हलो ए रकम एवं आज के देखो जो एक फिल्टार सार्किट लागान पर आउटपुट किसूटा यही रकम हो जाए ठीक है जे यही रकम हो जाए तो ये रिपल आगे थे सीगनल थे सीगनल रिपल अनेकटाई कम तो मूलत तो एक नोट लिखी द फिल्टार सार्किट दैट उज दैट दैट उज एट दफ्टर द रेक्टिफायर सार्किट सरि आफ्टर द After the, after the rectifier circuit, circuit is mainly is mainly low pass in nature, low pass in nature. लो पास बोलते कि बुझी देखो फिल्टार मूलत तो दुई रकम है तीन रकम है ठीक है फिल्टार मूलत तो तीन रकम है एक हे हाईपास फिल्टार हाईपास फिल्टार एक बैंड पास फिल्टार हमें ये बैंड पास फिल्टार कम्युनिकेशन खानिक पड़े बैंड पास फिल्टार और लास्ट है लो पास फिल्टार और अनेक रकम ही है नच फिल्टार बैंड रिजेक्शन फिल्टार तो मूलत तो ओगुल सब जगह यूज करी ना जगह यूज करी मेनलि से हाईपास फिल्टार बैंड पास फिल्टार और लो पास फिल्टार तो सार्किटगुलो यूज करब फिल्टार सार्किट हिसाब से तो से ही सार्किटगुलर मध्य अधिकांश हे मैं सबग हे लो पास फिल्टार ये हाईपास फिल्टार हे ब्लक्स ए सी ब्लक्स हे डिस सीगनल लो फ्रिकुएन्सि सीगनल ये हे ब्लक्स लो फ्रिकुएन्सि सीगनल और अलाउज हाई फ्रिकुएन्सि
ব্যান পাস ফিল্টার ব্যান পাস ফিল্টার হচ্ছে অ্যালাউজ সার্টেন ব্যান্ড অফ সিগনাল আর লো পাস ফিল্টার হচ্ছে লো পাস ফিল্টার হচ্ছে ব্লকস হাই ফ্রিকুয়েন্সি আর অ্যালাউস লো ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের ফিল্টার সার্কিট কেমন হয় আমরা একটু দেখে নিই আগে তো এটা আমাদের ছিল ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মারের পরে একটা ছিল আমাদের ডায়োড এটা একটা হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার তাই তো তো হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারের পরে আমরা রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে কি করেছিলাম এখানে একটা রেজিস্টেন্স লাগিয়েছিলাম তাই তো আমরা আর কিছুই করব না এখানে রেজিস্টেন্স রেজিস্টেন্সের জায়গায় আমরা একটা ক্যাপাসিটার লাগাবো তারপরে তার তার সাথে একটা শান্টে আমরা রেজিস্টেন্স লাগাবো তো এই ক্যাপাসিটারটা এখানে স্ট্যান্ড অ্যালোন একটা তোমার ফিল্টার তোমাকে একটা লেমেন লেমেন ল্যাঙ্গুয়েজে যদি বোঝাই দেখো এখানে এখানে এখান থেকে মনে করো একটা হাই ফ্রিকুয়েন্সি প্লাস মানে হাই ফ্রিকুয়েন্সি প্লাস একটা লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগনাল আসছে তো আমরা জানি ক্যাপাসিটার অ্যালাউজ হাই ফ্রিকুয়েন্সি থ্রু ইট অ্যান্ড ব্লক্স ডিসি তো কি করবে এ এই ক্যাপাসিটারটা এই এই পাত দিয়ে শুধুমাত্র হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগনালটাকে পাস করে দেবে এবং লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগনালটাকে থ্রু করে দেবে তার ফলে কি হবে এই রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রসে শুধুমাত্র আমার লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগনালটা পাব এখানে লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগনাল বলতে আমরা আমাদের যে রেকটিফায়েড আউটপুটের ডিসি কম্পোনেন্টকে বোঝাচ্ছি এটা আমাদের একটা ওয়েগ একটা আলোচনা হচ্ছে এখানে মানে আমি একদম পারফেক্টলি টেকনিক্যাল কোনো কথা বলছি না জাস্ট তোমাকে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য যে ক্যাপাসিটারটা কেন আমরা ইউজ করছি তো এবার আচ্ছা এবার আমরা এর একটা তোমার হচ্ছে এর ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা একটু দেখে নিই তো আমার ইনপুট ছিল এই রকম আচ্ছা এরপরে তুমি আর একটা একটা ড্রয়িং করার মতন জায়গা ছেড়ে দাও ঠিক আছে এরপরে আমরা দেখি মনে করো যখন এটা হচ্ছে তোমার ভি ইনপুট ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভিএস তো এই ভিএস এর ক্ষেত্রে কি হবে দেখো ফার্স্ট 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 হাফের ক্ষেত্রে কারেন্ট এইভাবে ফ্লো করবে তাই তো ফ্লো করার পর আমার ক্যাপাসিটারটা 
এবং রেজিস্ট্যান্সে দুটোর মধ্যেই যেহেতু আমার এটা ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকবে ফার্স্ট হাফে তো এটা অ্যাজ এ শর্ট বা এখানে একটা ছোট্ট রেজিস্ট্যান্স হিসাবে কাজ করবে তো রেজিস্ট্যান্সটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি আমি আইডিয়াল ডায়ট ধরছি তো এটা অ্যাজ এ শর্ট কাজ করবে তাই তো এটা শর্ট হয়ে যাবে ফার্স্ট হাফের জন্য তো সেক্ষেত্রে কী হবে ক্যাপাসিটারটা চার্জ হবে এবং রেজিস্ট্যান্সের থ্রুতেও কারেন্ট ফ্লো করবে এবং ক্যাপাসিটারটা কত পর্যন্ত চার্জ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ফরওয়ার্ড বায়াস থাকবে তাই তো তাহলে ক্যাপাসিটারের ক্ষেত্রে তুমি এখানে যদি ক্যাপাসিটারের অ্যাক্রসে যদি ভোল্টেজটাকে মাপো তাহলে তুমি দেখতে পারবে ফার্স্ট হাফে ক্যাপাসিটার ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজকে ফলো করবে কত দূর পর্যন্ত ফলো করবে ঠিক তোমার ভিএম যত দূর পর্যন্ত রয়েছে ভিএম পর্যন্ত ফলো করবে আচ্ছা সংকল্প তোমাদের এগুলোর কি ক্যালকুলেশন করিয়েছে নাকি ক্যাপাসিটারের শুনতে পাচ্ছ আমারও মনে হয় সেগুলো ক্যালকুলেশন এত করানো উচিত না তো যাই হোক দেখে নাও তো এই ক্যাপাসিটার ভোল্টেজটা তোমার ইনপুটটাকে ফলো করবে ফলো কতক্ষণ পর্যন্ত করবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ক্যাপাসিটার ফুললি চার্জ হয়ে যাচ্ছে ফুললি চার্জ কখন হবে যখন তোমার এটা ভিএম দিয়ে ভিএম ভোল্টেজ এর ভোল্টেজ এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা ভিএম হয়ে যাবে খুব ভালো কথা এর ভোল্টেজ ভিএম হয়ে গেল এইবার যখন তোমার এবার কি হচ্ছে দেখো এবার ইনপুটের ভোল্টেজ তোমার কমতে শুরু করলো তাই তো ইনপুটের ভোল্টেজ দেখো এবার কমতে শুরু করেছে কমতে শুরু করা মানে এর অ্যাক্রসে এইখানে পোটেন্সিয়াল তো তোমার ভিএম এটাকে যদি তুমি জিরো ভোল্ট ধরো তাহলে এর অ্যাক্রসে পোটেন্সিয়াল ভিএম কিন্তু তোমার ইনপুটে আস্তে আস্তে ভিএমের থেকে ভোল্টেজ কমতে শুরু করলো এখানে ভিএম ছিল এই ভিএম থেকে আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে তাহলে কি হবে দেখো এর এর অ্যাক্রসে মনে করো পাঁচ ভোল্ট ছিল এর এখন হয়ে গেল ফোর পয়েন্ট নাইন ভোল্ট ফোর পয়েন্ট নাইন ভোল্ট তো তোমার এই ডায়োডটা কি রিভার্স বায়াস হয়ে গেল তাই তো তাহলে এটা যদি রিভার্স বায়াস হয়ে যায় তাহলে তোমার এই ক্ষেত্রে ডায়োডটা কি হয়ে গেল ওপেন সার্কিট এটা তোমার ওপেন সার্কিট হয়ে গেল এবার যদি এটা ওপেন সার্কিট হয়ে যায় তাহলে কি ক্যাপাসিটার এবার কি হবে ক্যাপাসিটার একমাত্র সোর্স এই এই পুরো সার্কিটে একটাই সার্কিট রয়েছে এখানে নেটওয়ার্ক আছে দুটো কিন্তু সার্কিট আছে তোমার একটা ফুল পাথ ক্লোজড পাথ তাকেই তো সার্কিট বলি তাহলে কি হবে এর ক্যাপাসিটারটা এবার কি ডিসচার্জ হওয়া শুরু হবে তাহলে ডিসচার্জ কখন হচ্ছে তাহলে দুটো পয়েন্ট আমাদের কাছে ক্লিয়ার হলো ফার্স্ট পয়েন্ট কি হলো when the diode in forward biased capacitor charges capacitor charges acha second point amra ki dekhlam when the diode in reverse bias capacitor discharges bojhate parlam tahole dekho ফার্স্ট পয়েন্টে দেখো আমি কয়েকটা কেস ধরছি ঠিক আছে এটা কেস ওয়ান মনে করো কেস ওয়ান এটা কেস টু এটা কেস থ্রি কেস ফোর ঠিক আছে ফার্স্ট কেসে কি দেখলাম ফার্স্ট কেসে কি দেখেছিলাম ফার্স্ট কেসে যখন দেখলাম তখন ছিল হচ্ছে ভিএস মনে করো পাঁচ ভোল্ট ছিল ঠিক আছে ভিএস পাঁচ ভোল্ট ছিল ফার্স্ট কেসে ভিএস 
তোমার পাঁচ ভোল্ট হলো ভি ভিসি মানে ক্যাপাসিটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ কত হলো এটাও পাঁচ ভোল্ট হয়ে গেল তাহলে কি ডায়োড ইজ স্টিল ইন স্টিল ইন ফরওয়ার্ড বায়াস ফরওয়ার্ড বায়াস তাই তো দুদিকে জিরো জিরো ভোল্ট কিন্তু নো কারেন্ট থ্রু কিন্তু নো কারেন্ট থ্রু ডায়োড থ্রু ডায়োড এইখানেও পাঁচ ভোল্ট আছে এইখানেও পাঁচ ভোল্ট আছে এখানেও পাঁচ ভোল্ট আছে ডায়োড তোমার ফরওয়ার্ড বায়াস থাকবে কিন্তু কোনো কারেন্ট পাস করবে না যেহেতু পোটেন্সিয়াল সেম এইবার কি হলো নেক্সট কেসে কি হলো দেখো ঠিক তার পরবর্তী মুহূর্তেই ঠিক এই মুহূর্তেই তোমার ভোল্টেজ ভি এস হয়ে গেল ফোর পয়েন্ট নাইন ভোল্ট আর ভি ভি ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটার কিন্তু তখনও ভোল্টেজটা ধরে আছে ক্যাপাসিটার ভোল্টেজ কিন্তু ধরে আছে ক্যাপাসিটার কিন্তু ভোল্টেজটা ধরে আছে তাহলে ক্যাপাসিটার যদি ভোল্টেজ ধরে থাকে তাহলে ডায়োডের ডায়োডের এন এন টার্মিনালে তোমার ভোল্টেজ হাই পি টার্মিনালে ভোল্টেজ কম তাই তো তাহলে ডি তার ডায়োডটা তোমার ইজ ইন রিভার্স বায়াস তাহলে দেখো রিভার্স বায়াস যখন হচ্ছে তখন তোমার ক্যাপাসিটার একমাত্র সোর্স এই সার্কিটের তাহলে কি হবে এই ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটার ডিসচার্জ হবে এই দিকে তো যেতে পারবে না কারেন্ট কারণ তোমার এই ডায়োডটা তো রিভার্স বায়াস হয়ে আছে তাহলে তোমার ক্যাপাসিটার ডিসচার্জ হবে থ্রু আর তার মানে এখানে লিখতে হবে ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটার ডিসচার্জেস ডিসচার্জেস থ্রু আর এবার দেখো যত এটা কমতে থাকবে এটা যত কমতে থাকবে আলটিমেটলি আমার ইয়ে কি বলে যেন কি বলে ডায়োডটা তো রিভার্স বায়াসই থাকবে কত দূর পর্যন্ত রিভার্স বায়াস থাকবে এগুলো কমতে 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 ঠিক যখন এই সব জায়গায় আসবে এই সব জায়গায় এখনো ভোল্টেজ কম এখনো ভোল্টেজ কম ক্যাপাসিটারের ভোল্টেজ ক্যাপাসিটারের ভোল্টেজ মনে করো এবার মনে করো এবার আরও কমছে মনে করো এটা কমে 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 মাইনাস টু ভোল্ট আসলো ভিএস ভ্যালু ভিএস এর ভোল্টেজ মনে করো মাইনাস টু টু ভোল্ট আর ভিসি মনে করো তখন ডিসচার্জ হতে হতে ডিসচার্জ হতে হতে থ্রি পয়েন্ট নাইন ভোল্ট এসছে এটা তাও ভি ক্যাপের ভ্যালু বেশি তাই জন্য ডায়োড রিভার্স ব্যাস ক্যাপাসিটার ডিসচার্জ হবে ডিসচার্জ হতেই থাকবে আচ্ছা নেক্সট কেস ধরো নেক্সট কেস দেখো নেক্সট কেস এবার মনে করো এটা কমতে কমতে ঠিক এই সব জায়গায় চলে এসছে এটা হচ্ছে তোমার থ্রি পয়েন্ট ফোর ভোল্ট মনে করো এটা থ্রি পয়েন্ট ফোর ভোল্ট ভিএস মনে করো থ্রি পয়েন্ট ফোর ভোল্ট আর ভি ক্যাপও মনে করো থ্রি পয়েন্ট কমে কমে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট হয়ে গেছে এবার কি হচ্ছে দেখো কেসটা ভিএস এর ভ্যালু বেশি হয়ে যাচ্ছে আর ভি ক্যাপাসিটারের ভোল্টেজ কমে যাচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে তোমার ডায়োড ইজ ইন ফরওয়ার্ড বায়াস তাহলে ডায়োড যদি ফরওয়ার্ড বায়াস হয়ে যায় তাহলে কি এবার ইনপুট থেকে তোমার সাপ্লাই আসা শুরু হয়ে যাবে এবার ইনপুট থেকে সাপ্লাই আসা শুরু হবে ইনপুট থেকে যদি সাপ্লাই আসা শুরু হয় এবার কি এবার ক্যাপাসিটারের ভোল্টেজটা কম যেহেতু এটাকেও চার্জ করা শুরু করবে তাহলে এখানে হচ্ছে ক্যাপাসিটার এখানে লেখো ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটার স্টার্ট চার্জিং এবার ক্যাপাসিটারের ভোল্টেজ এবার দেখো এবার এটা তো শর্ট 
এটা তো শর্ট এবার ভিএস এর যা ভ্যালু সেটাই আমার ক্যাপাসিটারের তাই ক্যাপাসিটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ও তাই ভ্যালু সেম ভ্যালু হবে তার মানে এই পয়েন্ট থেকে এই থ্রি পয়েন্ট ফোর ভোল্টের থেকে আমাদের ক্যাপাসিটার আমাদের ইনপুটকে ফলো করবে তাহলে কি হচ্ছিল দেখো এই পয়েন্টটাকে আমি মার্ক করে দিই এই পয়েন্টটাতে মার্ক করে দিই এই পর্যন্ত কি হচ্ছিল আমাদের ক্যাপাসিটারটা ডিসচার্জ হচ্ছিল ডিসচার্জ হয়ে হয়ে থ্রি পয়েন্ট ফোর ভোল্টে চলে এসছে এবার থ্রি পয়েন্ট ফোর ভোল্টে যখন আসছে তারপরে আমার ডায়োডটা যখনই আমার ফরওয়ার্ড বায়াস হয়ে গেল ফরওয়ার্ড বায়াস হওয়ার সাথে সাথে আমার ক্যাপাসিটারের ভোল্টেজ ইনপুটকে ফলো করতে শুরু করলো কত দূর পর্যন্ত ফলো করলো যতক্ষণ না আমার ইনপুটটা ভিএমকে টাচ করছে যেই ইনপুট ভিএম কে টাচ করলো তারপরে ইনপুটের ভ্যালু কমতে থাকবে ভিএম এর থেকে কমতে থাকবে ভিএম থেকে কমতে 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 থাকা মানেই আমার ক্যাপাসিটারও ডিসচার্জ হবে ঠিক আছে তো এই 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 প্রসেসটা পুরো কন্টিনিউ হতে থাকবে তার ফলে আমরা কি দেখতে পেলাম এইখানে একটা এই পার্টটা আমার একটা ডিস একটা স্ট্রেট লাইনের মতন হচ্ছে তাই না এটা একটা স্ট্রেট লাইনের মতন হচ্ছে তো এটাকেই যদি আমি ডিনোট করি এটাকেই যদি আমি ডিনোট করি দেখো এখানে ক্যাপাসিটার চার্জ এটা ক্যাপাসিটার ডিসচার্জ আবার এখানে ক্যাপাসিটার চার্জ ক্যাপাসিটার ডিসচার্জ এটা একটা পিরিয়ডিক্যাল তাই তো ক্যাপাসিটার পিরিয়ডিক্যাল সিগন্যাল হচ্ছে তো এই পুরোটা যদি আমাদের টি ওয়ান টি হয় ক্যাপিটাল টি যদি ধরি এটাকে আর এটাকে যদি আমি ক্যাপিটাল টি ওয়ান ধরি আর এটা ক্যাপিটাল টি টু ধরি দেখো এখানে ক্যাপাসিটার যখন চার্জ হয় তখন এখানে একটা ছোট্ট রেজিস্টেন্স থাকে এর এটা মনে করো আর এফ ফরওয়ার্ড রেজিস্টেন্স আর যখন ডিসচার্জ হয় তখন ও আর এল থ্রুতে হয় ঠিক আছে জেনারেলি জেনারেলি ফর দ্য ফিল্টার সার্কিট ফর দ্য ফিল্টার সার্কিট এক নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে আর এল ইন্টু সি এটা যে কোনো আর এল আর সি সার্কিটের টাইম পিরিয়ড ঠিক আছে তো এই টাইম পিরিয়ডকে জেনারেলি অনেক বড় করে রাখা হয় টি থেকে আর দু নাম্বার হচ্ছে আর এফ ইন্টু সি এই ভ্যালুটাকে খুব কম রাখা হয় টি থেকে তার ফলে যেটা হয় তার ফলে যেটা হয় এই কন্ডিশনের জন্য ডিসচার্জ ক্যাপাসিটার ডিসচার্জ গ্র্যাজুয়ালি ডিসচার্জ গ্র্যাজুয়ালি আর এই কন্ডিশনের জন্য যেটা হয় চার্জেস কুইকলি তার মানে আমরা এই কন্ডিশনের জন্য এই পার্টটা খুব তাড়াতাড়ি চার্জ হচ্ছে এই পার্টটা খুব তাড়াতাড়ি চার্জ হচ্ছে ক্যাপাসিটি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চার্জ হচ্ছে কিন্তু ডিসচার্জ ও কিন্তু ওর মধ্যে থেকে যে ডিসচার্জ হচ্ছে আমাদের চার্জের ডিসচার্জ হচ্ছে সেই ডিসচার্জের সময়টা প্রচুর সময় লাগিয়ে নিচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে এটা যত কমাবো আমি আর এল সির ভ্যালুটা যত কমাবো তত দেখব এটা এই রকম হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে মানে খুব তাড়াতাড়ি ডিসচার্জ হচ্ছে যদি আমি একদম কমিয়ে দিই তাহলে এটা এই রকম মানে নেগেটিভ তখন কি হবে আমার সিগন্যালটা এই রকম হয়ে যাবে ঠিক আছে যত কমাবো তত এই এই যে কার্ভটার এটার গ্র্যাডিয়েন্টটা কমতে থাকবে বুঝতে পারলে তুমি বুঝতে পারছ সংকল্প হ্যাঁ কি না হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি ওকে তো এই জন্য আমরা আমাদের ফিল্টার সার্কিটকে যেইভাবে আমরা ফিল্টার সার্কিটকে এমনভাবে ডিজাইন করি 
যাতে আমাদের লোডটা অনেকটা বেশি হওয়ার কারণে এই টি টু থেকে অনেকটা বেশি হয় তার ফলে কি হয় আমাদের আমাদের যে তোমার এই যে ডিসচার্জটা সেটা খুব স্লোলি হয় তো আলটিমেটলি আমাদের আমি যদি পরিষ্কার করে আঁকি তাহলে আমাদের ফিল্টার ফিল্টার্ড আউটপুট ফিল্টার্ড আউটপুট ফিল্টার্ড আউটপুটটা কিরকম পেলাম এটা আমাদের ফিল্টার্ড আউটপুট এবার দেখো এটা হচ্ছে তোমার ভি আউটপুট তাই তো এটা টি এর রেসপেক্টে তো এখানে দেখো এই যে টপ মোস্ট পয়েন্টটা এটাকে আমি ধরলাম এই পয়েন্টটাকে ধরলাম আমি ভি নট ম্যাক্স এই পয়েন্টটাকে ধরলাম আমি ভিনট মিন ভিনট মিন আর ঠিক এর মাঝখানে আর এর ঠিক মাঝখানে আমাদের এই পয়েন্টটা হচ্ছে ভিডিসি এই দুটোর মাঝখানে আমরা ভিডিসি পাই এদের যে মিন সেটা হচ্ছে আমাদের ভিডিসি তোমাদের এক্সামে হয়তো ফিল্টার আউটপুট টাকতে দিতে পারে তো এই যে এখানে ভিনট ম্যাক্স এখানে ভিনট ম্যাক্স মাইনাস ভিনট মিন এটাকে বলা হয় ভি আর বা রিপল ভোল্টেজ পিক টু পিক রিপল ভোল্টেজ পিক টু পিক রিপল ভোল্টেজ আচ্ছা নেক্সট আরেকটা জিনিস দেখো আমাদের যে ডিসি আউটপুটটা থাকবে ভি ডিসি ভি ডিসি হচ্ছে ভি নট ম্যাক্স মাইনাস ভি রিপল বাই টু এটা দেখো এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে তোমার ভি রিপল বাই টু তাই তো এই পুরোটা হচ্ছে ভি রিপল তাহলে এই হাফটা হচ্ছে ভি রিপল বাই টু তো এই ভি রিপল বাই টু এই ভি নট ম্যাক্সার থেকে ভি রিপল বাই টু বাদ দিলে আমি ভিডিসিটা পাই বোঝা গেল নেক্সট দেখো আমরা দেখেছিলাম টি ইকোয়াস টু টি ওয়ান প্লাস টি টু কিন্তু যেহেতু আমরা যেহেতু আমরা এই 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 যে কন্ডিশানটা নিয়েছি আর এল সি ইজ ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন টি সেই জন্য কি হয় সেই জন্য তোমার এই যে টি প্লাস টি ওয়ান প্লাস টি টু এইটা নর্মালি ভেরি ক্লোজ টু টি টু হয় মানে টি টু যেটা আমার টি টু যেটা এই যে লম্বা ডিসচার্জ সাইকেল যেটা ডিসচার্জ পার্ট পিরিয়ড যেটা সেই পিরিয়ডটা প্রায় টি এর সমান হয় ঠিক আছে এটা আমাদের দুটো অ্যাপ্রক্সিমেশন আমাদের এই দুটো হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেশন নেক্সট দেখো এই চার্জিং ডিসচার্জিং এর সময় তাহলে দেখো দুটোর ক্ষেত্রে চার্জ গেইন চার্জ গেইন চার্জ গেইন অ্যাট চার্জিং সাইকেল ইজ ইকুয়াল টু চার্জ লস্ট অ্যাট ডিসচার্জিং সাইকেল ডিসচার্জিং সাইকেল এটা চার্জের সংরক্ষণ নীতি তুমি তো জানো হয়তো চার্জ যতখানি 
মানে গেইন করে কতটুকু গেইন করে যতটুকু আমি লস করেছি যে কোনো একটা পিরিয়ডিক চার্জিং ডিসচার্জিং সাইকেলের ক্ষেত্রে তো এই ক্ষেত্রে চার্জ গেইন কতখানি হচ্ছে চার্জ গেইন কতখানি হচ্ছে আমার ভোল্টেজ গেইন হচ্ছে ভি আর তাই তো এইটুকু ডিস্টেন্স আমার এইটুকু ভোল্টেজ হচ্ছে আমার ভোল্টেজ এইটুকু চার্জ হচ্ছে এইটুকু সময়ের জন্য তো এইটা ইন্টু এর ক্যাপাসিটেন্স ভ্যালু সি ইন্টু ভি আর এইটা ইকুয়ালস টু দেখো যখন ডিসচার্জ হচ্ছে যখন ডিসচার্জ হচ্ছে দেখো আমি এখানে একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি এইটা হচ্ছে তোমার আইডিসি ভ্যালু কখন হচ্ছে যখন ডিসচার্জ হচ্ছে তাই তো তাহলে যখন ডিসচার্জ হচ্ছে তখন যে আমার টোটাল যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আইডিসি তাহলে এই এই ভ্যালুটা কি কতক্ষণের জন্য ডিসচার্জ হচ্ছিল টি টাইমের টি টু টাইমের জন্য তাই তো তাহলে আইডিসি ইন্টু টি টু এবার আমরা একটু আগে দেখলাম টি ইস ক্লোজ টু টি টু তাহলে এটাকে নেক্সট লাইনে আমরা লিখতে পারি সি ইন্টু ভি আর ইস ক্লোজ টু আইডিসি ইন্টু টি এবার দেখো আমরা এখান থেকে ভি আর এর ভ্যালুটা বার করে নিচ্ছি ভি আর এর ভ্যালুটা ভি আর ইকুয়ালস টু আইডিসি ইন্টু টি বাই সি বোঝা গেল আচ্ছা আইডিসি মানে হচ্ছে আমাদের ভিডিসি বাই ভিডিসি বাই আর এল ইন্টু সি ওপরে একটা ক্যাপিটাল টি এবার এটাকে লেখা যায় ভিডিসি বাই এফ ইন্টু আর এল ইন্টু সি এবার এই এফটা কি ব্র্যাকেটে লিখে দাও যেহেতু যেহেতু এফ ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই টি আর এই এফটা হচ্ছে রিপল ফ্রিকুয়েন্সি রিপল ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে তাহলে আমরা কি পেলাম ভি আর ইজ ইকুয়াল টু ভিডিসি বাই এফ ইন্টু আর এল সি এটা আমরা মার্ক করে রাখি নেক্সট আমরা একটু আগে পড়েছিলাম ভিডিসি ইজ ইকুয়াল টু ভি নট ম্যাক্স মাইনাস ভি রিপল বাই টু তাহলে ভিডিসির ভ্যালু কত হচ্ছে ভিডিসির ভ্যালু হচ্ছে ভি নট ম্যাক্স মাইনাস ভিডিসি ভি আর এর জায়গায় আমি ভিডিসি ভি আর এর জায়গায় ভ্যালুটা পুট করে দিচ্ছি টু ইন্টু এফ আর এল ইন্টু সি তাহলে আলটিমেটলি তুমি যেটা পাবে সেটা হচ্ছে ভি নট ম্যাক্স ভি নট ম্যাক্স ম্যাক্স এর ভ্যালুটা পাচ্ছি ভিডিসি ভিডিসি ওয়ান প্লাস টু এফ আর এল সি বাই টু এফ আর এল সি সুতরাং ভি ডিসি ইজ ইকুয়াল টু ভি নট ম্যাক্স ইন্টু টু এফ আর এল সি বাই ওয়ান প্লাস টু এফ আর এল সি এই পর্যন্ত কোনো ডাউট আছে তোমার দেখো সংকল্প একটা জিনিস তোমাকে বোঝাই এই যে আমাদের এই যে আমাদের ফিল্টার আউটপুট সেটা অনেকটা কি 
ট্রায়াঙ্গুলার সার্কিট ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েভের মত তাই তো এটা একটা ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েভ হ্যাঁ তাহলে যে কোনো ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েভের ক্ষেত্রে দেখো দ্য দ্য এটা কালো গালি দিয়ে লিখি দ্য ডিসচার্জ সাইকেল দ্য ডিসচার্জ সাইকেল সিমস টু বি সিমস টু বি कम्पोनेंट अफ द রিপল অফ দ্য ফিল্টার্ড আউটপুট আর এম এস কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফিল্টার আই এম সরি রিপল আর এম এস কম্পোনেন্ট অফ দ্য রিপল কম্পোনেন্ট সরি আই সরি এটা হচ্ছে আর এম এস কম্পোনেন্ট অফ দ্য রিপল কম্পোনেন্ট আমি আগেই পড়েছিলাম যে এই ফিল্টার যে কোনো একটা ফিল্টার হোক বা আমাদের রেকটিফায়ার আউটপুট তার একটা রিপেল কম্পোনেন্ট থাকে একটা ডিসি কম্পোনেন্ট থাকে তো আমরা যে রিপেল কম্পোনেন্টটা পাব তার আর এম এস ভ্যালুটা হচ্ছে ভি আর বাই টু রুট থ্রি এটা ক্যালকুলেশন আছে আমি ক্যালকুলেশনে যাচ্ছি না এটা মাথা রেখো ভি আর বাই টু রুট থ্রি তাহলে ভি আর বাই টু রুট থ্রি যদি হয় তাহলে আমরা কি দেখেছিলাম Ripple factor, ripple factor is equals to V RMS by it again like as a V ripple, it again V ripple rip. It has a V ripple by VDC. আমার ভি রিপল কি ছিল ভি আর বাই টু রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই ভিডিসি এবার এবার ভি আর এর জায়গায় এই ভি আর এর জায়গায় এই ভ্যালুটা যদি তুমি পুট করে দাও এই জায়গাটায় যদি তুমি ভি আর এর জায়গায় যদি ওই ভ্যালুটা পুট করো তাহলে এটা পাবে টু রুট থ্রি এফ ইন্টু আর এল ইন্টু সি বোঝা গেল ওকে নাও কয়েকটা আমি তোমাকে ক্যালকুলেশন দিচ্ছি ক্যালকুলেশন বলতে কয়েকটা আমি রেজাল্ট দিয়ে দিচ্ছি সেগুলো তুলে নাও দেখো লেখো এটা হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার উইথ ক্যাপাসিটি ফিল্টার এটা হয়ে গেল এবার হচ্ছে ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার প্লাস ক্যাপাসিটিভ ফিল্টার প্লাস ক্যাপাসিটিভ রিপল ফ্যাক্টার হয় হচ্ছে ওয়ান বাই কিছুই না এটা হাফ ওয়েভ রেকটিফার ছিল সুতরাং ফুল ওয়েভ রেকটিফারের ক্ষেত্রে তার ফ্রিকুয়েন্সিটা জাস্ট ডাবল হয়ে যাবে যেহেতু রিপল ফ্রিকুয়েন্সি ডাবল হয়ে যায় ইন্টু আর এল সি আর ভি ডি সি হচ্ছে ভি নট ফোর এফ আর এল সি বাই ওয়ান প্লাস ফোর এফ আর এল সি নাও আরেকটা হয় এটা হচ্ছে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার এটা হচ্ছে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার প্লাস ইন্ডাকটিভ ফিল্টার ইন্ডাকটিভ ফিল্টার হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার প্লাস ইন্ডাকটিভ ফিল্টার এটার ভ্যালু হচ্ছে এটা রিপল ফ্যাক্টরটাই লিখে রাখো এত মনে রাখা সম্ভব না 
रिपल फैक्टर लेखो आर एल बिक्स रुट टू पाई एफ एल ठीक है सर देखलिमेटली फिल्टारे आउटपुटे फुल डिसि कम तो फिल्टारे आउटपुटे फुल डिसि पेलम ना तो सल्यूशन की एर सल्यूशन होकेंड सल्यूशन से भोल्टेज रेगुलेटर भोल्टेज रेगुलेटर की करे मेनलि मन करो तुम्हारे एक चेन्जिंग एक इनपुट रेज कर चेन्ज है ठीक है ये हम चेन्जिंग इनपुट तुम एक भोल्टेज रेगुलेटर लगाले भोल्टेज रेगुलेटर भोल्टेज रेगुलेटर लागान फले तुम तरह जो एक लोड लगाओ तो भोल्टेज जो बेड़े जाए ज रेगुलेटर से कमिए एक मडारेट जगह रखार चेष्टा कर आर जदि ये भोल्टेज कमे जाए कि बाड़ान चेष्टा कर ठीक है जेनारे हमारे टीवी फ्रिज एगुलर सकते एक भोल्टेज रेगुलेटर लागान थे तरह फले जो ए सी सप्लाई को सार्ज आसे तो से सार्जटा के जाते सार्जटार जो जाते टी वी फ्रिजर को कम्पोनेंट पुड़े ना जाए भोल्टेज रेगुलेटर लागान थे जेनारे भोल्टेज आप हम पड़े से कमिए एक सार्टन पार्मिसेबल भोल्टेज लेवल मध्य आना ही हम रेगुलेटर मेन क्ज तो युकु जी बुझे दिए थी तिखे नहीं भोल्टेज रेगुलेटर ए भोल्टेज रेगुलेटर maintains con constant constant output voltage output voltage independent of independent of of variation in input variation in input tahole amader jeta chilo main circuit eta hocche tomar ekta transformer tar pore ekta rectifier lagiyechilam फिल्टार लगिए रेगुलेटर लगाब से रेगुलेटर आउटपुटे फाइनल रेजिस्टेंस लगे एर आउटपुटे एक फुल डिसि पे जा डायोड <coughs> As a voltage regulator, regulator in electronic circuit, in electronic circuit. ताले देखो जो क्यों हमें एक 
জেনার জেনার ডায়োডটাই কেন ইউজ করি আর জেনার ডায়োডটা আসলে কি জিনিস সেটাও আমরা দেখে নিই তো জেনার ডায়োড সম্পর্কে যদি বলি দেখো জেনার ডায়োড জেনার ডায়োড হচ্ছে জেনারেলি একটা নর্মাল পিএন জাংশন ডায়োড ইজ এ পিএন জাংশন ডায়োড এটা একটা পিএন জাংশন ডায়োড যেটায় যেটা কি না হাইলি ডোপড হেভিলি ডোপড হেভিলি ডোপড জেনারেলি পিএন জাংশন নর্মাল পিএন জাংশন বানাতে গেলে আমাদের ডোপিং লেভেল হয় টেন টু দি পাওয়ার সিক্স টু টেন টু দি পাওয়ার এইট টেন টু দি পাওয়ার এইট টু ওয়ান মানে এতগুলো সিলিকন অ্যাটমের জন্য একটা আমরা ডোপ ডোপ্যান্ট ইউজ করি সেই জায়গায় হেভিলি ডোপড বলতে আমরা টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মানে এক হাজার সিলিকনের জন্য একটা একটা ডোপ্যান্ট ইউজ করি এক্ষেত্রে দেখো আমার ডোপ্যান্ট কনসেনট্রেশন হোল ওয়েফারে এটার ক্ষেত্রে অনেক বেশি থাকে সেই জন্য এটাকে হেভিলি ডোপড বলা হয় হেভিলি ডোপ হেভি 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 ডোপিং হেভি ডোপিং এগুলো হয়তো জানো তাই না ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখো পিএন জাংশন যেহেতু জেনার ডায়োডটা একটা পিএন জাংশন ডায়োড তাই জন্য কি হয় এর আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স যদি দেখো এর আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখো প্রথম ক্লাসে আমি পড়িয়েছিলাম যে কোনো পিএন জাংশনের আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স ঠিক এই রকম হয় আর রিভার্স বায়াসে রিভার্স বায়াস সেকশানে এর ভোল্টেজ লেভেল ঠিক এইভাবে হয় এই রিজিয়নটাকে আমি বলেছিলাম ব্রেকডাউন রিজিয়ন এটাকে বলে ব্রেকডাউন রিজিয়ন ব্রেকডাউন রিজিয়ান ব্রেকডাউন রিজিয়ান বলে এবার এই যে ভোল্টেজটা আছে এটাকে বলেছিলাম আমি ব্রেকডাউন ভোল্টেজ এটাকে বলেছিলাম ব্রেকডাউন ভোল্টেজ ডাউন ভোল্টেজ তো এবার ব্রেকডাউন ভোল্টেজটা কি জিনিস ব্রেকডাউন ভোল্টেজ হচ্ছে ব্রেকডাউন ভোল্টেজ ब्रेकडाउन भोल्टेज ब्रेकडाउन भोल्टेज मूलत ब्रेकडाउन जिनार ब्रेकडाउन নাম দেখেই বুঝতে পারছ জেনার ডায়োডের ক্ষেত্রে আমাদের জিনার ব্রেকডাউন হয় কেন হয় অ্যাভালেন্স ব্রেকডাউন এবং জিনার ব্রেকডাউন কি দেখো ব্রেকডাউন মানে আমরা এতটুকু গ্রাফের থেকে যেটা বুঝলাম যে একটা কোনো একটা সার্টেন পয়েন্টে ব্রেকডাউন মানে অ্যাট এ সার্টেন পয়েন্ট ব্রেকডাউন মানে হচ্ছে ব্রেকডাউন মিন্স মিন্স অ্যাট এ সার্টেন অ্যাট এ সার্টেন ভোল্টেজ লেভেল voltage across the diode the reverse bias current the reverse reverse bias current through the diode through the diode increases increases abruptly abruptly ঠিক আছে তো কি হচ্ছে abruptly ঠিক আছে এখানে দেখো কারেন্টটা প্রথমে খুব কম ছিল এখানে জেনারেলি এগুলো রিভার্স রিভার্স কারেন্ট যেটা হয় সেটা হচ্ছে তোমার মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার থেকে ন্যানো অ্যাম্পিয়ার রেঞ্জে হয় ঠিক আছে সেখান থেকে কারেন্ট হঠাৎ করে 
অ্যাম্পিয়ারে চলে আসে মিলি অ্যাম্পিয়ার প্রথমে মিলি অ্যাম্পিয়ারের দিকে থাকে তারপরে অ্যাম্পিয়ারে চলে আসে তো এই যে ব্রেকডাউন হয় সেই ব্রেকডাউনটাকে বলা হয় এই এটাই হচ্ছে একটা ব্রেকডাউন তো এবার আমাদের এই কনস্ট্রাকশান মানে ডিপেন্ডিং আপন দ্য কনস্ট্রাকশান অফ দ্য ডায়োড ডায়োডের যেরকম কনস্ট্রাকশান হবে তার উপর বেস করে আমাদের দুই রকমের ব্রেকডাউন হয় একটা জেনার ব্রেকডাউন আর একটা অ্যাভালেঞ্চ ব্রেকডাউন তো অ্যাভালেঞ্চ ব্রেকডাউন সম্পর্কে যদি আমি প্রথমে আলোচনা করি অ্যাভালেঞ্চ ব্রেকডাউন অ্যাভালেঞ্চ ব্রেকডাউন দেখো অ্যাভালেঞ্চ ব্রেকডাউন অকার্স ইন নর্মাল পি এন জাংশন নর্মাল পি এন জাংশন নর্মাল পি এন জাংশন ডায়োড এবার দেখো এটার কেন হয় আমি যদি মনে করি এটা আমার একটা ডায়োড তাই তো ডায়োড এর কনস্ট্রাকশন যদি দেখো তাহলে এটা হচ্ছে ওর একটা জাংশন এটা হচ্ছে পি টাইপ এটা হচ্ছে এন টাইপ পি টাইপে পি টাইপে আমাদের কি থাকে পি টাইপে আমাদের বোরন যাতে বোরন দিয়ে বোরন অ্যাটম দিয়ে ডোপিং করা থাকে তো বোরন অ্যাটমের কি একটা ইলেকট্রন কম থাকে তাই তো একটা ইলেকট্রন কম থাকে তো কি হয় দেখো এখানে ইমোবাইল অ্যাটম থাকে ইমোবাইল বলতে এগুলো নড়তে পারে না আই এম সরি এটা হচ্ছে অ্যাটম ইমোবাইল অ্যাটম ডিপ্লিশন রিজিয়নে থাকে এটা যদি ডিপ্লিশন রিজিয়ন হয় তাহলে এর মধ্যে থাকে হচ্ছে ডিপ্লি ইমোবাইল অ্যাটমস আর এই দিকে থাকে হচ্ছে প্লাস অ্যাটমস এটাও ইমোবাইল ইমোবাইল মানে এরা নিজেরা নড়তে পারে না আর এর কোনো ফ্রি চার্জ থাকে না তো এখানেও এখানেও সেম থাকে কিন্তু এদের সাথে ফ্রি চার্জ যুক্ত থাকে এখানে একটা হোল থাকে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে লালটা হচ্ছে আমার হোল লালগুলো হচ্ছে পি টাইপের হোল কেরিয়ার এবার এন টাইপে আমার থাকে হচ্ছে ইলেকট্রনস সবুজগুলো ইলেকট্রনস এবার কি হয় দেখো আমরা এর অ্যাক্রোসে রিভার্স বায়াস দিতে হবে এর অ্যাক্রোসে যদি রিভার্স বায়াস দিই তাহলে দেখো এর এইখানে আমার হচ্ছে এন টাইপ টার্মিনাল নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে আমার পি টাইপ আর পজিটিভ টার্মিনালের সাথে এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল কানেক্টেড এবার কি হয় দেখো নর্মাল ডায়োডের ক্ষেত্রে এই যে এই যে ভোল্টেজটা এই যে আমার এই যে আমার ভোল্টেজটা এটা আমি বাড়াচ্ছি রিভার্স বায়াস ভোল্টেজটা এর ফলে কি হয় এর ফলে এই যে এই যে এইখানে একটা বিল্ট ইন পোটেন্সিয়াল রয়েছে বিল্ট ইন ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি রয়েছে এই বিল্ট ইন ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটিতে এর যে ভেতরে ভেতরে যে সিলিকন অ্যাটমসগুলো রয়েছে সেই সিলিকন অ্যাটমের এখানে তো প্রচুর ফ্রি চার্জ আছে এই ফ্রি চার্জগুলো কি হয় আস্তে আস্তে এই ফ্রি চার্জগুলো আস্তে আস্তে ডিপ্লিশন রিজিয়নের মধ্যে দিয়ে পাস করতে চায় যেহেতু হাই এখানে হাই ইলেকট্রিক ফিল্ড এখানে হাই ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে যেহেতু আমার রিভার্স বায়াস ভোল্টেজটা খুব বেশি তার ফলে কি হয় এখানে যে ফ্রি চার্জগুলো আছে এই যে ফ্রি চার্জ আছে এখানে তোমার এখানে তুমি পজিটিভ দিচ্ছ তার ফলে কি হয় এই ফ্রি চার্জগুলো যখন পাস করতে চায় যখন পাস করতে চায় তখন কি হয় এই সিলিকান অ্যাটমসের যেই সিলিকান অ্যাটমে পাস করার সময় সিলিকান অ্যাটমে ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট করে ঠিক আছে 
এই যে ফ্রি চার্জ ফ্রি চার্জ ট্রাই টু পাস থ্রু দা ডিপ্লিশন রিজন ডিপ্লিশন রিজন এবং এই পাস করার সময় অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাট দ্য টাইম অ্যাট দ্য টাইম অফ পাসিং দ্য ডিপ্লিশন রিচেন পাসিং দ্য অ্যাট দ্য টাইম অফ পাসিং দ্য ডিপ্লিশন রিজেন ডিপ্লিশন রিজেন ইট কোলাইডস ইট কোলাইডস উইথ দ্য silicon atoms and knocks out knocks k n o c k knocks out its its uh, free charge ba uh, free electron ফ্রি ইলেকট্রন ঠিক আছে তার ফলে কি হচ্ছে দেখো ফ্রি ইলেকট্রন যখনই এর মনে করে একটা এখান থেকে একটা ইলেকট্রন যখন এখান থেকে একটা ইলেকট্রন চার্জ মনে করো একটা ইলেকট্রন ছিল এ গিয়ে একটা সিলিকন অ্যাটমকে ধাক্কা মারল তার ফলে কি হয় ওর এখান থেকে একটা সিলিকন এখান থেকে একটা ইলেকট্রন ফ্রি হলো এবার এ গিয়ে কি করবে এ গিয়ে আরেকটা ইলেকট্রন আরেকটা সিলিকনের যে ফ্রি ইলেকট্রন আছে সেটাকে ধাক্কা মারবে এই আরেকটা সিলিকন অ্যাটমকে ধাক্কা মারবে তার ফলে আরেকটা চার্জ ফ্রি হবে সিমিলারলি কি হচ্ছে তার মানে একটা ধাক্কায় দুটো করে দুটো করে ইলেকট্রন তৈরি হচ্ছে তাহলে এটা একটা চেইনে চেইনের জেনারেশন হয় তাই তো তাহলে এই যে এই যে এই যে ইলেকট্রনটা একটা সিলিকন অ্যাটমকে ধাক্কা মারছে এটাকে বলা হয় ইম্প্যাক্ট আয়নাইজেশন ইম্প্যাক্ট আয়নাইজেশন তো এই ইম্প্যাক্ট আয়নাইজেশনটা তোমার ইন চেইন ইন চেইন ইন চেইন চেইন রিয়াকশান পড়েছ না চেইন রিয়াকশানের মতন এটা হতে থাকে ইন চেইন অকার্স তার ফলে কি হয় হিউজ পরিমাণ ফ্রি চার্জ এই রিজিয়ানে পাওয়া যায় হিউজ পরিমাণ হিউজ পরিমাণ ফ্রি চার্জ পাওয়া যায় তার ফলে কি হয় একটা হিউজ কারেন্ট ফ্লো for that for that huge current flow huge current flow occurs occurs this is called avalanche breakdown this is called avalanche breakdown বোঝা গেল অ্যাভালেন্স ব্রেকডাউনটা কি জিনিস তাহলে অ্যাভালেন্স ব্রেকডাউন মেনলি কিসের জন্য হয় অ্যাভালেন্স ব্রেকডাউন মেনলি মেজরিটি ক্যারিয়ার চার্জের জন্য হয় তার মানে এখানে দেখো এন টাইপে কি ছিল আমার এন টাইপের মেজরিটি ক্যারিয়ার কি ছিল ইলেকট্রন ছিল এই ইলেকট্রনটা এখান থেকে ফ্রি হয়ে যায় এখানে যে এখানে যে ডোপ্যান্ট ডোপ্যান্ট কী ছিল এখানে ফসফরাস ছিল ফসফরাসের বাইরে একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন থাকে তো এইখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এতটাই হাই হয়ে যায় যে এখানে এখানে এই ইলেকট্রিক ফিল্ড এই এই যে তোমার ইয়েটা আছে কি বলে ইলেকট্রনটা এখান থেকে ফ্রি হয়ে যায় তার ফলে কি হয় এর ফলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই ফ্রি ইলেকট্রনটা গিয়ে ধাক্কা মারে পাশের কোনো সিলিকান অ্যাটামসে এর ফলে কি হয় এর পাশে ধাক্কা গিয়ে মারে কোথায় একটা সিলিকন অ্যাটামকে তো সেই সিলিকন অ্যাটামের যেই সিলি সিলিকন অ্যাটামের যে ফ্রি ইলেকট্রনটা সেটা গিয়ে আবার পাশের সিলিকন অ্যাটামের অ্যাটামকে ধাক্কা মারে তার ফলে তার থেকে আবার একটা ইলেকট্রন মুক্ত হয় ফ্রি হয় এই যে প্রসেসটা এটা একটা ইন চেন ঘট ইন চেন অকারেন্স ইন চেন ইনসিডেন্স তো সেই জন্য এখানে ফ্রি ইলেকট্রন ফ্রি চার্জের পরিমাণ এতটাই বেড়ে যায় যে হিউজ কারেন্ট ফ্লো করে তো সেটাকেই বলা হয় অ্যাভালেন্স ব্রেকডাউন 
তো অ্যাভালেঞ্জ ব্রেকডাউন তো পড়লাম আরেকটা আমরা পেলাম আরেকটা আমরা জানলাম কি জেনার ব্রেকডাউন তো এবার জেনার ব্রেকডাউনটা কি জিনিস জেনার ব্রেকডাউনটা কি জিনিস দেখো জেনার ব্রেকডাউন জেনারেলি আমরা কি পড়লাম জেনার ব্রেকডাউন জেনারেলি হাইলি ডোপড যে কোনো হাইলি ডোপড অকার্স অনলি অকার্স অনলি হাইলি ডোপড হাইলি ডোপড সেমিকন্ডাক্টার্স সেমিকন্ডাক্টার্স হাইলি ডোপড সেমিকন্ডাক্টারের ক্ষেত্রেই এটা হয় তার কারণ হচ্ছে দেখো মনে করো এটা আমার একটা ডায়ট যেহেতু আমার হাইলি ডোপ তো আমরা কি করব এটা তো আগের বার পি এন লিখেছিলাম এটাকে আমরা লিখব পি প্লাস এন প্লাস প্লাসটা ডিনোট করে আমার ডোপিং লেভেল যদি হাইলি ডোপড হয় তার মানে এটা নর্মাল পি এন জাংশনের থেকে বেশি ডোপিং করা আছে তাই জন্য এটা পি প্লাস আর এন মাইনাস সরি এটাকে এন মাইনাস বলবো এটাকে এন মাইনাস বলবো তো জেনারেলি কি হয় পি এন জাংশন যেগুলো হাইলি ডোপ তার যে ডিপ্লিশন রিজিয়ন না সেটা খুব ন্যারো হয় তার কারণ দুদিকে ডোপ্যান্টের কনসেনট্রেশন এত বেশি হয় যে এখানে চার্জ নিউট্রালিটি খুব কম খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে এইখানে যতগুলো যতগুলো তুমি ইমোবাইল আইন পাবে আগের ক্ষেত্রে তার থেকে কম পেয়েছিলে এখানে খুব ঠাসাঠাসি করে থাকে ঠিক আছে ইমোবাইল আইনগুলো আচ্ছা এক কাজ করি না এত আঁকা আঁকির থেকে পুরোটাকে ক্যান্সেল করে एक ही करते जो देखा मन करो ये तुम पी प्लस और एन प्लस छोटे पी प्लस আর এন প্লাস এন মাইনাস এটা মনে করো তোমার মাইনাস ছিল এটা নেগেটিভ ছিল এখানে পজিটিভ এখানে পজিটিভ জেনারেল পি এন জাংশনের থেকে তোমার এই হেভিলিটো পি এন জাংশনের যেটা ডিপ্লিশন রিজিয়ান হয় এটা তোমার ডিপ্লিশন রিজিয়ান এটা খুব ন্যারো হয় এবার এর অ্যাক্রসে যখন আমি ভোল্টেজ রিভার্স ভাইয়াস দিচ্ছি এর অ্যাক্রসে যখন ভোল্টেজ রিভার্স ভাইয়াস দিচ্ছি তাহলে কি হয় দেখো এটার এটার যেহেতু উইথ খুব কম তো এর 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 যেহেতু উইথ খুবই কম তো এই ক্ষেত্রে বিল্ট ইন পোটেন্সিয়াল খুব হাই হয় এর বিল্ট ইন পোটেন্সিয়াল খুব বেশি এর খুব বেশি আর এর এর তো একটা নিজস্ব এর তো একটা নিজস্ব ইলেকট্রিক ফিল্ড রয়েইছে তার ফলে কি হয় তার ফলে কি হয় এর ভেতরে যে সিলিকন অ্যাটমগুলো রয়েছে না এই ডিপ্লিশন রিজিয়নের ভেতরে যে সিলিকন অ্যাটমগুলো রয়েছে তার মধ্যে যে ফ্রি চার্জগুলো রয়েছে তার মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলো রয়েছে সেটা নিজের থেকে কোভ্যালেন্ট বনগুলোকে ব্রেক করে বেরিয়ে যায় এর ফলে কি হয় সিলিকন অ্যাটমগুলো ব্রেক করে বেরিয়ে যায় এখানে ব্রেক কর সিলিকন অ্যাটম ব্রেক করার পেছনে কিন্তু কোনো ফ্রি চার্জের ইম্প্যাক্ট আয়নাইজেশন ইনভলভ না এক্ষেত্রে এর যে কোভ্যালেন্ট বনটা আছে সেটা ফিল্ডের ইলেকট্রিক ফিল্ডের চাপে সেটা নক আউট হয়ে যায় 
এর ফলে কি হয় প্রত্যেকটা সিলিকন অ্যাটম থেকে যদি আস্তে আস্তে নক আউট হওয়া শুরু হয় তার ফলে কি হয় তার ফলে এইখানে চার্জের পরিমাণ অনেক বেশি বেশি হয়ে যায় এখানে চার্জের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যায় চার্জ হাই হয়ে যায় তার ফলে চার্জ হাই হওয়া মানে হচ্ছে কারেন্টের পরিমাণও হাই হয়ে যায় তো এই ধরনের এই ধরনের ফেনোমেনাকে বলা হয় জিনার ব্রেকডাউন এই ধরনের ফেনোমেনাকে বলা হয় জিনার ব্রেকডাউন এটাকে বলা হয় জিনার ব্রেকডাউন তো জেনারেলি ব্রেকডাউন ভোল্টেজ যদি লেস দেন ফোর ভোল্ট হয় তাহলে মনে রাখবে এটা জেনার ব্রেকডাউন প্রিডমিনেন্ট জেনার ব্রেকডাউন হচ্ছে প্রিডমিনেন্ট আর ব্রেকডাউন ভোল্টেজ যদি গ্রেটার দেন ফোর ভোল্ট হয় সিক্স ভোল্ট হয় তাহলে মনে রাখবে অ্যাভালেন্স ব্রেকডাউন হচ্ছে প্রিডমিনেন্ট বোঝা গেল তুমি বুঝতে পেরেছ কেন জেনার ব্রেকডাউনটা কি জিনিস আরেকবার মানে তুমি ভালো করে বুঝতে পারলে তো যখন জাংশনের মধ্যে দিয়ে পাস করতে যায় তখন তখন সিলিকন অ্যাটমের সাথে ওর একটা কলিশন হয় সেই কলিশনের জন্য একটা ইলেকট্রন ফ্রি হয় ঠিক আছে একটা ইলেকট্রন আরেকটা ইলেকট্রনকে ফ্রি করে তার ফলে কি দুটো ইলেকট্রন তৈরি হয়ে গেল এবার এই দুটো ইলেকট্রন পার্শ্ববর্তী আরও সিলিকনকে অ্যাটাক করে ঠিক আছে তাহলে কি হয় এটলো চেনে মানে একটা দুটো তাহলে দুটো কটা তৈরি করবে চারটে তৈরি করবে তো চারটে আবার আটটাতে তৈরি হবে তো এই এইভাবে এই যে চেইন রিয়াকশানটা হচ্ছে তার জন্য একটা কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে অ্যাভালেন্স ব্রেকডাউনটা কিন্তু আমাদের কাছে আনওয়ান্টেড ঠিক আছে সেটা আমরা কখনোই চাই না একটা নর্মাল নর্মাল ডায়োটকে আমরা কখনোই চাই না যে তার অ্যাভালেন্স ব্রেকডাউন হোক কিন্তু আমরা একটা জেনার ডায়োটের ক্ষেত্রে কিন্তু চাই যে সেই ডায়োটটা যেন জেনার ব্রেকডাউনকে অ্যাচিভ করে বুঝতে পারে তো কারণ কারণ কি এই জেনার ব্রেকডাউনের ক্ষেত্রে জেনার ব্রেকডাউন হলে পরেই আমার জেনার জেনার হ্যাঁ জেনার ভোল্টেজটা তোমার কনস্ট্যান্ট থাকে তাই তো কিন্তু কারেন্ট তার মধ্যে দিয়ে যা খুশি পাস হতে পারে তো এই ফেনোমেনাটাকে কাজে লাগিয়েই আমরা রেগুলেটার ইউজ করব এই রেগুল এই ফেনোমেনাটা আছে বলেই আমরা রেগুলেটারে জেনার ডায়োটটা ইউজ করতে পারি তো জেনার ডায়োটের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখলাম এই যে রিভার্স কারেন্টটা এটা অ্যাব্রাপলি বাড়তে শুরু করলো এই ভোল্টেজটাকে আমরা বলি ভিজেট ঠিক আছে জেনার ভোল্টেজ আর এই যে যেই পয়েন্টে এই ভিজেড ভোল্টেজ যেখানে সেখানে যে কারেন্টটা আছে সেটাকে আই কে বলা হয় নি ভোল্টেজ তাহলে আমরা দেখে নিই যে একটা জেনার একটা জেনার ডায়োটকে কিভাবে ভোল্টেজ রেগুলেটর হিসাবে আমরা ইউজ করছি এটা মনে করো তোমার একটা ডায়োড সার্কিট ছিল ডায়োড সার্কিট ছিল ডায়োড সার্কিটটাকে আউটপুটে রিভার্স ভ্যাস কানেক্ট করব হ্যাঁ ভেরি গুড এখানে সরি এখানে একটা ক্যাপাসিটর লাগালাম এখানে আমরা একটা ক্যাপাসিটর লাগালাম এর পরে আমরা কি লাগালাম এর পরে আমরা একটা জেনার ডায়োড লাগিয়েছি ঠিক আছে জেনার ডায়োড জেনার ডায়োড লাগিয়ে তার অ্যাক্রসে আমরা লোড লাগালাম তার ফলে কি হয় দেখো এইখানে আমার যাই ভোল্টেজ হয়ে যাক যদি মনে করে এর ভিজেট এর ভিজেট যদি মনে করো পাঁচ ভোল্ট হয় এর ভোল্টেজ মনে করো পাঁচ ভোল্ট তো এটা মনে করো যদি কখনো 
এটা এই যে রেকটিভ মানে ফিল্টার্ড আউটপুটে আমার ভি নট ম্যাক্স হচ্ছে পাঁচ পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট আর একটা হচ্ছে ফোর ভোল্ট ফোর ভোল্ট তাহলে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ভোল্টকে কখনোই ও ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ভোল্টকে অ্যাচিভ করতে দেবে করতে দেবে না তার কারণ এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ হায়েস্ট ভোল্টেজ কত হয় পাঁচ ভোল্ট যেহেতু এটা শান্টে আছে ও কি করবে ওর মধ্যে দিয়ে বাকি সমস্ত কারেন্ট টেনে নিয়ে এই পয়েন্টের ভোল্টেজটাকে পাঁচ ভোল্ট করে দেবে তো এর এর ভ্যালু কখনোই পাঁচ পয়েন্ট তিন ভোল্ট হতে পারে না ঠিক আছে আবার চার ভোল্টও হতে দেবে না ঠিক আছে ওর অ্যাক্রসে চার ভোল্টও হতে দেবে না তার কারণ হচ্ছে তখন কি হবে তখন কি হবে ক্যাপাসিটার ভোল্টেজটাকে পাঁচ পাঁচ ভোল্টের কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করবে আর ভোল্টেজ যেহেতু এর এর ব্রেকডাউন ভোল্টেজ তোমার পাঁচ ভোল্ট তো সুতরাং এর অ্যাক্রসে পাঁচ ভোল্টই থাকবে কখনোই এই যে এই যে এই সুইংটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই সুইংটা কখনোই দেখতে পাবে না তখন কি হবে ভিডিসি অনুযায়ী মনে করো মাঝামাঝি ছিল তো মাঝামাঝি ছিল সুতরাং ও একদম ভিডিসিতে একদম স্টেবল করে দেবে তো এইভাবে এইভাবে আমাদের জেনার জেনার ডায়োডটাকে ইউজ করা হয় ভোল্টেজ রেগুলেটর হিসাবে বোঝা গেল হ্যাঁ স্যার আচ্ছা লাস্ট একটা দুটো জিনিস আছে আমাদের হচ্ছে ক্লিপার সার্কিট আর ক্ল্যাম্পার সার্কিট ঠিক আছে আমার আজকে একটু তাড়াহুড়ো আছে আমি তোমাকে ক্ল্যাম্পার সার্কিটটা পড়িয়ে দিচ্ছি ক্ল্যাম্পার সার্কিট দেখো ক্ল্যাম্পার সার্কিট কি জিনিস ক্ল্যাম্পার সার্কিট হচ্ছে একে ডিসি একে লেখো ইট অলসো ইট ইজ অলসো কলড অ্যাস ডিসি ইনসার্টার একে বলে ডিসি ইনসার্টার অর ডিসি রেস্টোরার একে বলে ডিসি ইনসার্টার অর ডিসি রেস্টোরার ক্ল্যাম্পার মূলত দুই প্রকার হয় ক্ল্যাম্পার সার্কিট মূলত দুই প্রকার হয় একটা হচ্ছে পজিটিভ ক্ল্যাম্পার পজিটিভ ক্ল্যাম্পার আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ ক্যাম্পলা ক্ল্যাম্পার নেগেটিভ ক্ল্যাম্পার আচ্ছা ইয়ে সংকল্প আমার কি নয়েজ আসছে আমার ক্ল্যাম্পার এর আউটপুটে আমার যে ইনপুটটা ছিল সেটা ডিসি শিফট হবে মনে করো এটা হচ্ছে ডিসি ভোল্টেজ তো এটার আউটপুটে আমি এই রকম কিছু একটা পাবো ঠিক আছে আর নেগেটিভ ক্ল্যাম্পারের ক্ষেত্রে কি হয় মনে করো এটা আমার ইনপুট সিগন্যাল এটার আউটপুটে আমি যেটা পাবো নেগেটিভ ক্ল্যাম্পারের নেগেটিভ ডিসিতে শিফট হয়ে যাবে বুঝতে পারছ ফেস চেঞ্জ না ডিসি লেভেল দেখো এই ক্ষেত্রে ডিসি লেভেল কত জিরো তে জিরো এর এভারেজ ভ্যালু কত শিখিয়েছিলাম জিরো আর এর এর এভারেজ ভ্যালু কত হবে এর কি নেগেটিভ পার্ট কিছু আছে না নেগেটিভ পার্ট নেই তার মানে ডিসি ভ্যালু কত পজিটিভ পজিটিভ তাই না ডিসি ডিসি লেভেলটাকে চেঞ্জ করে দেখো ডিসি লেভেল পজিটিভ করে দিয়েছি এখানে এখানে আবার ডিসি লেভেল তোমার কত ছিল জিরো ছিল আমি যদি এই সিগন্যালটাকে এই সিগন্যালটাই এই রকম পাই এর ডিসি লেভেল কি নেগেটিভ হয়ে গেল না নেগেটিভ ডিসি তার মানে ক্ল্যাম্পার সার্কিট দিয়ে আমরা ডিসি যে কোনো সিগন্যালে ডিসি চেঞ্জ করি এটা হচ্ছে নেগেটিভ ডিসি বোঝা গেল হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি দিদি ভাই বয় আমি আসছি দিদি ভাই হয়ে গেছে দাদা ঠিক আছে সংকল্প তাহলে আমি নেক্সট ক্লাস আবার রবিবার দিন নিচ্ছি ঠিক আছে আজকে আপাতত এইটুকু থাকুক ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার ওকে ওকে ওকে